Hallo alle zusammen, heute zum zweiten Mal vom Aloehof. Da wir wirklich ziemlich viele Anfragen bezüglich Herstellung von unserem Aloe bekommen haben, wo wird es angebaut, was sind die Inhaltsstoffe und so weiter, möchten wir uns zuerst auf dieses, auf diese Fragen konzentrieren. Und somit gebe ich gleich wieder an Markus weiter. Markus, der ist sicher auf die beste, klarste Art euch weitergeben kann. Somit, wer ist der Hersteller, wo wird es angebaut, wo oder was ist hier zu beachten und Inhaltsstoffe und so weiter. hallo zusammen, auch von mir ein herzliches Grüß Gott aus unserem Aloe Studio. Wie Maggie gesagt hat, haben uns viele Anfragen erreicht, Inhaltsstoffe, Anbau. Ich fange mal ganz von vorne an. Wir arbeiten mit der Firma LR in Deutschland zusammen. Die Firma LR betreibt im Hochland von Mexiko eigene Plantagen. Ganz wichtig natürlich, biologischer Landbau, kein Einsatz von Pestiziden, Herbiziden und so weiter. Das Hochland von Mexiko bietet aufgrund der Höhe und des Klimas, der Luftfeuchtigkeit, die idealen Bedingungen für das Wachstum der Aloe-Pflanzen. Viele von euch Entschuldigung, benutzen diese Aloe-Pflanzen zu Hause im Haushalt. Was zu bedenken ist, was wichtig ist, die Pflanzen sollten zwischen fünf und acht Jahre alt sein, damit sie wirklich die volle Vielfalt der Inhaltsstoffe bieten. Das hat die Firma LR im Hochland von Mexiko ganz wichtig. Es wird nach deutschen Löhnen bezahlt, das heißt der mexikanische Landarbeiter verdient nach deutschem Kollektivvertrag, ist für mich ein wichtiges Thema zum Thema Ethik. Man muss sich das so vorstellen, wir reden da von ca. 120, 130 Hektar Aloe-Plantagen. Das sind ganz lange Reihen und jede Reihe hat ein spezielles oder definiertes Alter, bis die Reife da ist. Dann werden die Blätter mit Macheten abgeschnitten und filetiert direkt vor Ort. Das heißt, das Blattgrün mit den Stacheln wird zu 100% entfernt. Das Blattgrün ist aloinhaltig. Aloin ist eigentlich giftig für den Menschen, sehr abführend, kommt darum auch weg. Wir haben auch das Siegel drauf, dass wir zu 100% aloinfrei sind. So gewinnen wir das reine Blattgel aus der Aloe. Dieses wird in Chromstahlbehälter abgefüllt, nach Deutschland geflogen und dann vor Ort in Deutschland zu den verschiedenen Pro Produkten verarbeitet. Wir haben momentan eine der modernsten Aloe-Abfüllanlagen in ganz Europa wo alle fünf Sorten, die ich euch letzte Woche vorgestellt habe, direkt vor Ort frisch abgefüllt werden. So, jetzt nochmal Grundlegendes zu den Inhaltsstoffen der Aloe Vera, zu der Pflanze. Wenn wir auf die Vitaminseite schauen, haben wir sämtliche Vitamine außer dem D-Vitamin. Ganz ein wichtiges, äh, ein ganz wichtiger Aspekt. Äh, ich gehe jetzt da ein auf Vitamin A, C, E. Ganz wichtig für die Damenwelt ist B6 und B12, sogenannte Frauenvitamine, wo immer ein hoher Mangel herrscht. Die sind alle in der Aloe Vera Pflanze beinhaltet. Die Margit hat jetzt ein, eine Tafel gebracht, wo wir mal ganz kurz erklären können, wo wirkt zum Beispiel, am Beispiel von Aloe Honig, in welchen Bereichen können wir das Ganze einsetzen. Allergien, Asthma, Akne, Arthritis. Warum? Stärkt das Immunsystem. Wenn wir ein starkes Immunsystem haben, können wir Allergien bekämpfen. Bluthochdruck, Blasenentzündung. Minderung von Chemotherapiefolgen. Ganz ein großes Thema. Hier sprechen wir von der Minderung von Brechreiz, Haarausfall, depressiven Zuständen. Das Blutbild wird verbessert. Das sind so die Begleiterscheinungen der Chemotherapie, die wir mit der Aloe Vera sehr gut unterstützen können. Diabetes, Depressionen, Durchfall, Darmerkrankungen, Erkältungen. Ganz klar ist das Immunsystem fit, können wir uns gar nicht erkälten oder mal viel weniger. Entzündungshemmend, Ekzeme. Fieber, Fußpilz, Gelenkentzündungen, Herpes, Hautausschläge, Stärkung des Immunsystems, das ist ein ganz wichtiges Thema. Juckreiz, Leberentgiftung, Multiple Sklerose, Magenbeschwerden, Nierenleiden, Neurodermitis, Ohrenentzündungen, Ödeme. Pilzerkrankungen, Psoriasis, eine Form der Neurodermitis, Anregung des Stoffwechsels, Schuppenflechte, Übelkeit, Übersäuerung. Übersäuerung, ein ganz wichtiges Thema. Da liegen wir bei ungefähr 95% der Bevölkerung, die übersäuert sind. 
Verstopfung, Verdauungsstörungen, wundrose Warzen. Ihr seht also ein unheimlich breites Spektrum, das wir angreifen können mit der Aloe Vera, weil die Aloe Vera wirklich so viele Inhaltsstoffe in sich vereint. Ich habe hier vorher kurz gesprochen von den Vitaminen, da kommen noch dazu Mineralien, Kalzium, Magnesium, Zink, Spurenelemente, lebensnotwendige Enzyme. Also unserer Meinung nach ein Paket, diese Pflanze, die so viel beinhaltet, wo wir wirklich äh, ein breites Spektrum angreifen können, mildern können, heilen können. Wir gehen ja ganz kurz zur Aloe Sivera. Ihr habt letzte Woche gehört, Sivera, Brennnessel, Bioblütenhonig. Auch hier wieder Stärkung des Immunsystems, Beschleunigung der Zellerneuerung. Das ist genau das Thema. Die Zellen werden geöffnet, die Kapillaren werden geöffnet, Venen, Arterien werden geöffnet und so kommt es zu einer Beschleunigung der Zellerneuerung. Eine komplette Entgiftung des Körpers, habe ich letzte Woche gesagt, die vier E's. Entgiften, entfetten, entschlacken und entsäuern. Stoffwechsel, Verdauung anregen, Blasenreinigung, Wassereinlagerungen, Ödeme. Vielleicht sogar schnelles Abnehmen, das ist das Thema, bin ich ein bisschen vorsichtig, schnelles Abnehmen. Blähungen, Verstopfung und Durchfall. Ganz wichtiges Thema auch für Kleinkinder ist der Reflux. Viele Kinder im Säuglingsalter äh, leiden an dieser Krankheit. Auch hier kann man mit der Aloe Vera sehr viel Einfluss nehmen. Magenschmerzen, Migräne, Zahnschmerzen, Bandscheibenvorfälle, Rheuma. Ein wahnsinnig breites Spektrum. Hämorrhoiden, Allergien haben wir vorher schon gehabt. Was hier noch ganz wichtig ist, Stärkung der Haare und Nägel. Blutgefäßkrankheiten, Thrombosen, Schlaganfälle, äh, Herzfunktion, bis zur Prostata, Blutzuckerspiegel wird stabilisiert, was optimal ist wieder für Diabetiker, effektiv bei Hautproblemen, Hautalterung wird verlangsamt, Vitamin- und Mineralergänzung, die Wundheilung wird beschleunigt, äh, Vergesslichkeit, Schwangerschaft, Wechseljahre, Anämie. Ich gehe noch ganz kurz auf das Thema Schwangerschaft ein. Da sind sehr, sehr viele Meinungen da, wo es heißt, bitte kein Aloe, Aloe Vera in der Schwangerschaft. Unsere Meinung, unsere Meinung ist folgende, wenn die Frauen vor der Schwangerschaft Aloe Vera eingenommen haben, können sie dies in kleinen Dosen auch während der Schwangerschaft mit ruhigem Gewissen einnehmen. Es ist sogar inzwischen erwiesen, dass das Säugling natürlich über die Muttermilch den Anteil Aloe Vera auch in seinen Körper aufnimmt und somit von vornherein schon das Immunsystem stärken kann. Wir kommen jetzt noch ganz kurz zum Aloe Vera Ingwer. Habe ich euch auch letzte Woche vorgestellt. Ingwer, Vitamin C. Das Dreifach Plus fürs Immunsystem mit 85% Aloe Vera, Ingwer, Zitrone und Honig. Hoher Anteil Vitamin C, Zink, Selen. Die bestehenden Immunzellen werden gestärkt. Das Immunsystem wird ge ge gepusht, gesund gemacht, gestärkt. Spurenelemente, Mineralstoffe, Enzyme, Magnesium, Eisen, Calcium. Also wirklich, wie ich vorher gesagt habe, ein ganz, ganz großes Paket. Schützt die Zellen vor oxidativem Stress. Oxidativer Stress in den Zellen, das wissen wir alle, kann Krebskrankheiten hervorrufen. Unterstützt den Energiestoffwechsel. Trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Blutgefäße, Knochen, Haut und die Kollagenbildung wird verstärkt und begünstigt. Das war heute mal wieder ein kleiner Auszug, was unsere... Aloe Vera alles kann. Mir ist jetzt zum Schluss dieses Videos noch ganz wichtig zu sagen, weil wir letzte Woche so hohen, äh, so viele Anfragen und so viele Kommentare bekommen haben zu unserem Video, möchte ich mich da, dabei oder ganz herzlich bedanken, auch im Namen von der Margit. Äh, es waren natürlich auch ein paar kritische Stimmen dabei. Hier ist mir auch ganz wichtig zu sagen, niemand muss die Aloe Vera trinken. Wir bieten sie euch an. Wir unterstützen euch, wir machen Gesundheitsberatung, wir testen aus, Margit testet auf Geburtsdatum aus und wir sehen das als umfassende Hilfe an euch mit der geistigen Führung. Aber bitte, wir sind nicht die Verkäufer, wir sind die Berater, die Unterstützer. So wollen wir uns sehen. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ein frohes Aloe.